second hand I felt a bit forgotten Not your plan but now the days of silence Outgrow the fun things we have done But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water And they cave when it's cold We could go till we're older Put your head on my shoulder And let's enjoy the ride Tables have turned, can we live and I learn? You tell me. Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder. Qué ducha, pero natural, ¿eh? Mira la que está cayendo. Este es Andrei, un polonés que me ha invitado a su casa a dormir. Tiene 74 años. Suasan 14, Suasan 15. Bo, de 18 para adelante. 18 on plus. Ha comprado una bicicleta eléctrica. 4000 euros porque dice que tiene una operación en la rodilla. Con 26 años salió de Polonia. 
vino a Francia a buscarse la vida, vive en Chamonix, tiene dos novias por internet y es un capo, me ha invitado a su casa, dice que desde su casa se ve el Mont Blanc, le he dicho si no tiene miedo del coronavirus, dice que no, que a él el coronavirus no le va a fastidiar la vida, y aquí está, llevamos 5 kilómetros juntos, un campeón el André, qué gran tipo, cuando se ríe tengo miedo que le salte la, la prótesis dental, pero por lo demás no tiene ningún peligro, si viajar tiene maravillas es, es por esto, por los encuentros de las personas, no por otra cosa, eso y la naturaleza, mmm, cómo lo voy a echar de menos cuando me vaya de este mundo. Vaya. Esto es Chamonix, detrás está pues toda esa maravilla. Increíble pedalear por este lugar. O sea, la gente va a la oficina, otro va en bicicleta, uno se tira en parapente. Este, que esto es como un, un videojuego. Mira lo que hay ahí. Casi 2.400. Quedan 200 metros para llegar a la cumbre del Galivier, la montaña más alta de Francia. Bueno, son las 8 ya, 104 kilómetros y no sé dónde voy a parar hoy porque está todo en cuesta. Hola, hola, hola. Hola, hola. I go to Zurich. Zurich. But tomorrow. I try to find a place to put my tent, but and then everything is private, you know. Can you help me, please? Oh, um. Danke schön. Ciao, thank you. Qué bárbaro. Bueno. No vamos a sacar conclusiones. Oh, French, English, uh, Chelten, Chelten. Sí. Can I go there? Huh? Plot, plot. Yeah. 
Ein Kilometer? Nein. Nein. 300 Meter. Ah, okay. Frei? cuesta dinero y creo que ya vamos por los mil euros así que les he dicho que paren en dos días espero estar en Italia en tren y así lo, lo resolveré bueno me han dado una receta para dos medicamentos, el otro, el fuerte, no me lo han dado porque dicen que tiene que firmar otro doctor, que si sí espero, pero cuando te dicen que vas a esperar mucho ya no te quejes, ¿eh? Y una vez más, eh, eh, la evidencia ha sido comprobar como los doctores que ayer me vieron, la persona a la que le pagué ayer todo el dinero, cuando me ven eh, por los pasillos ni me saludan. O sea, es más, es un gesto que van caminando, ven que estás ahí, bajan la cabeza al suelo y cuando te han pasado vuelven a levantar la cabeza. No pido un abrazo, pero una sonrisa, un oye, ¿qué tal has dormido hoy? Nada, 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 nada. Como si tuviera la peste. Ay, Dios, qué historia. Pues la historia es la siguiente. Estaba yendo hacia el Gotar Pass y... Descansé en un lugar muy bueno, por cierto, en el que había un ciclista, no era un camping, pero era bueno, era un lugar organizado con mesas y se podía acampar. Y hablé con el ciclista un buen rato durante la cena, ¿no? pero cada uno tenía la tienda pues, a 80 metros, ¿no? no nos veíamos para dormir. Iba en mi dirección, Pascal, y digo, bueno, pues mañana por la mañana hablamos, yo qué sé, igual vamos juntos, no lo sé. Entonces llegó la noche, la noche terrible, donde no dormí en toda la noche, retorcido de dolor, sin tener el medicamento que necesitaba. Creí que lo había traído. Este mismo dolor del cólico nefrítico lo tuve hace 25 años y es terrible. Pero esta vez sabía por qué era el dolor, entonces por lo menos no tenía la incertidumbre de, de qué será. ¿no? Y pensé, bueno, por la mañana cuando vea a Pascal le diré que me haga un favor y vaya a una farmacia y compre el medicamento. No tenía fuerza para gritar su nombre. Digo, bueno, ya nos veremos. Y a las 8, a las 9, no se habrá ido, ¿no? Y pasaron dos mujeres con dos perros y les llamé, vinieron un poco asustadas. Le digo, hay un ciclista ahí con la tienda. Me dicen, no, no hay nadie. No, se ha ido sin despedirse. Entonces a una de las mujeres que me vio 
roto de dolor, le digo, ¿puede por favor comprarme un medicamento en la farmacia? Bueno, pero tardaré una hora o dos horas. Y yo, pues, no importa, espero. Nunca más volvió. Y ya a las diez y media pasaron otros hombres. Les llamé, vinieron con miedo también. Y les pedí ayuda y bueno, llamaron a la ambulancia. Yo no sabía lo que me iba a costar. Pero ya me di cuenta que no tenía otra alternativa, no tenía fuerza. Guardé lo que pude en las alforjas, dejé la tienda puesta. Llegó la ambulancia y ahí me, me derrumbé. De todo el estrés de la noche rompí a llorar y, y empezaron a hacer pruebas y ya les dije que pararan porque claro, cada prueba tiene un coste, ¿no? Cuando les pedí el coste de una prueba me dijeron que no lo sabían. Y digo, bueno, si no sabes lo que cuesta esto, ¿cómo lo voy a pagar después, no? Bajé a administración, pedí hablar con el jefe del hospital, no es posible, y cuando les pedí un, un descuento, una atención, me dijeron que eso era un hospital, no un bazar. ¿De qué me creía? No? Eh, me dieron tres pastillas y esta mañana he vuelto a por una receta, ¿no? porque por lo menos que me den una receta para comprar más pastillas. Eh, todo ha sido así, pedir hasta la clave del wifi del hospital no me la daban para poder conectarme, ¿no? Ha sido terrible. No ya lo, el dolor, no ya lo económico, sino la frialdad del trato. Eso es algo que te, te, te cala en los huesos, ¿no? A la noche les pedía que me llevaran hasta donde estaba la bicicleta, 16 kilómetros. No. Llamaron a la policía para que hiciera el trabajo y la policía dijo que no estaba para eso. Que me fuera en taxi. Suerte que aparecieron dos ciclistas que viven en la ciudad, que me, me alojaron esa noche. El chico incluso alquiló un coche por estos alquileres por horas, ¿no? Ahora estoy retrocediendo el camino que había hecho en bicicleta para ir a Stefa, a casa de mis amigos, eh, Danu y Corina, para descansar esta noche y mañana tomar otro tren rumbo a Francia, donde tengo otros amigos donde podré descansar. Ha sido toda una experiencia de cómo es el ser humano. Y difícil de olvidar, difícil de olvidar. Increíble, hay gente increíble y hay gente increíble en otro sentido. Bueno, la vida.